Hi friends, in the video, I will show mechanical 5th semester polytechnic PPC unit 4 subject. Unit 4 is the cost estimation PPC. I will show you the first unit. First unit is process planning, the second unit is process selection, the third unit is work study, the fourth unit is cost estimation. In this video, I will show you the process planning and cost estimation. Process planning and cost estimation are one of the things that you can see in the same way. That is process planning. Cost estimation is one of the things that you can see in the same way. First, the first unit is the first part. Process planning. Unit 4 is cost estimation. First unit is process planning. One of the things that you can see in the same way. That is what you can see. Process selection is one of the things that you can see in the same way. Unit 2 is the first part. Unit 3, Work Study, உருப்பத்தை எவ்வடி அதிகிரிக்கிறது, உருப்பத்தை அதிகிரிக்கு என்னன மத்திருக்கும் பார்த்தது, Unit 3, இப்பா, Unit 4 வந்து, Cost Estimation, Cost Estimation நான் என்ன, Cost Estimation நான் நான் ஒரு போரில தயரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, தோராயமாக, எவளோ செலவுளை இருந்து பார்க்கிறேன் Cost Estimation, இதுக்கு முனடி போ maximum problem எப்பாங்க எப்பயாச்சு உளுக்கு லக்கிருந்துசினே தேரிக்கு எப்பாங்க அந்த problem உன்னும் கச்டம்லாம் கடையது மும்ப easy easy understand பண்டிரம் மரிதான் இருக்கும் அவ்வடி பார்க்கம் முது cost estimation இந்த unitல வந்து நான் இக்கு பார்க்கப் போருது ஒரு 10 மார்க்கு 3 10 மார்க்கு பார்க்கப் போரும் அல்ல ஒரு 10 மார்க்கு தேரி 2 மார்க்கு problem அந்த problem நான் அந்த 2 மார்க்கு நீங்கள் படிச்சாலே எந்த problem கேட்டலி நீங்கள் easy attend பண்டிரம் மறி எல்லாம் cover பண்டிரம் மறிதாம் பார்த்திருக்கிறேன் நாம் cost estimation நான் ஒரு பொருல தயரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தோராயமாக calculate பண்டிரது பண்டிரு விலையின்தா cost estimation சொல்லுவோம் unit 4ல நான் என்ன சொல்லுவோம் The process of forecasting the expenses on the manufacturing of your product. ஒரு பொருல தயரிகிறுதுக்கு உர்ப்பதி ஒரு பொருல உர்ப்பதி பண்டிருதுக்கு முன்னாடி தோராயமாக அதுடிய செலவு இவளா அகும் கணிக்கிறுதுதான் cost estimation. ரண்டாது கொஸ்டின் cost accounting or costing. பல்வேரு துரைகளில் செய்யப்பட்ட செலவினை செய்து ஒரு பொருலே தயரிப்பதிருக்கான காஸ்ட் அக்கோண்டிங்கினா, ஏக்கு நேன் சொலையிருந்த மரி, ஒரு பொருல தயரிக்கிறாங்கனா, பஸ்டு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க, material handling, அப்பனா, production, quality, maintenance, அடுயைப் பின்ன ஒரு கம்மினில் ஏகப்பட்ட department இருக்கும், அது எல்லா department சேர்த்து ஒரு செலவாகும், அது calculate பண்ணி, ஒரு பொருலைக்கு எவ்வளவுனு எந்தந்த விதையில் காஸ்ட் ஏற்புடும் material cost, labor cost, expenses இது மூனுந்தா அனா அதுக்குலை இரண்டு இரண்டு பிரிவுகள் இன்று material cost நா direct material cost, indirect material cost labor cost நா direct labor cost, indirect labor cost expense நா direct expenses, indirect expenses அப்பனும் performance factor what is performance factor நா ஒரு பொருலை உருவாக்குவதர்க்கான உன்மையான நேரத்திருக்கும் உத்தேசமான கணக்கியப்படும் நேரத்திருக்கும் உள்ள விகிதத்தினை performance factor என்னுக்கிறோம் திரும்மும் படிக்கிறேன் கிலங்க ஒரு பொருலை உருவாக்குவதருக்கு உன்மையான நேரத்திருக்கும் உத்தேசமான கணக்கியப்படும் நேரத்திருக்கும் உள்ள விகிதத்தை performance factor என்னுக்கிறோம் இதிலே உளுக்கு புருந்துருக்கும் ஒரு பொருல தயரிக்கிறோம் qualifying problem நாம் உளுக்கு easy ஆருவு என்ன இதுதான் the formula ஒரு selling price கடைசே வருத்தும் படி first என்ன பார்க்கும் first direct labor cost direct material cost direct expenses இது மூனும் செய்ததுதான் prime cost prime cost உட formula what is prime cost நாம் prime cost is equal to direct labor cost direct material cost direct expenses அடுத்த factory cost நாம் என்ன prime cost plus factory overhead செய்ததுது factory cost அத்து production cost நாம் factory cost plus 
ADM overhead அடுத்து total cost of production cost and sales overhead selling price இங்குருது total cost plus profit இதுதான் general formula formula இங்கு எந்த அரமிக்கும் first frame cost is equal to direct labor cost direct material cost direct expenses cost factory cost of factory overhead plus frame cost production cost of ADM overhead by factory cost total cost of sales overhead by production cost selling price of profit plus total cost இது ஒரு 10 மாருக்கு இந்த chart போட்டு நான் சொன்ன மறி point on frame cost நான் போட்டு இது 3 எல்தனோ factory cost நான் போட்டு இது 2 எல்தனோ production cost நான் போட்டு இது 2 எல்தனோ total cost நான் போட்டு இது 2 எல்தனோ selling price நான் போட்டு இது 2 எல்தனோ இது எல்து நீனா ஒரு 10 மாருக்கும் முடிந்திருச்சு இதா formலாவும் அடுத்த ஒரு சம்மு பாப்போம் find out the selling price of your product from the following data direct labor cost is equal to rupees 3000 direct material cost is equal to rupees 500 direct expansion is equal to rupees 200 factory overhead is equal to 10 percentage of frame cost administrative overhead ADM is equal to 10 percentage of factory cost sales and distribution overhead is equal to 10 percentage of production cost profit 20 percentage of total cost question is what find out selling price of your product ஒரு பொருலோட விலையை விற்பனை விலையை நின்னைப்பது எப்படி அதுக்கான என்னை டேடாக கொடுத்துக்காங்க direct labor cost வந்து 3.0 direct material cost 500 direct expenses 200 factory overhead இங்குரது 10% of prime cost administrative overhead இங்குரு 10% of factory cost sales and distribution 10% of production cost profit 20% of total cost இப்பு என்ன பண்டுரும் solution போட்டுக்கிட்டு frame cost is equal to இப்பு direct material cost, direct labor cost, direct expense இது மூனும் தலை இது frame cost என்று தெரியும் suppose இது இந்த மூனும் குடுப்பாம் அல்லி எதாச்சி ரெண்டு குடுப்பாம் அது எப்படி கேட்டாலோ அது frame cost நம் போட்டுக் கண்டிதாம் frame cost is equal to direct material cost, direct labor cost, direct expense அப்பா மூயிரம் direct material cost என்ன மூயிரம் direct labor cost 500 சரி direct labor cost வந்து அது direct material cost வந்த 500 direct labor cost 3000 direct expenses 200 இது மூனையும் குட்டம் நாம் மூனையில்லும் factory overgetுங்குது 10% of prime cost இது எங்க இருக்கு நான் இங்கே குடுத்திருக்காம் factory overgetுங்குது 10% of prime cost prime cost இது கண்டுபிடிக்கிறுதுக்கு prime cost கண்டுபிடுச்சோம் அப்படும் 10% of prime cost 10% of prime cost prime cost 3700 அப்பா 10 பை 100 இங்கு 10 பசண்டேஜ் இந்து 3700 ரண்டு ஜீரோ அடுச்சிருச்சினா 37 இந்து பத்து 37 அடுத்து கண்டுபிடிக்கப் போருது administrative overhead factory cost கண்டுபிடிக்கேனோ factory cost equal to prime cost plus factory overhead செரிங்கிலா prime cost 3700 factory overhead அதா FW overheadச்சினும் போட்டிருக்கேன் 3700 plus 37 equal to 4700 administrative overhead இங்கு இது Administrative overhead is equal to 10% of factory cost. Then 10% of factory cost. 10 by 100 is equal to 4070. If you add 2 zero, you can add 4 zero. Add it to the bottom. Production cost is equal to factory cost plus administrative overhead. Factory cost is equal to 4 zero. Administrative overhead is equal to 4 zero. 4 zero plus 4 zero is equal to 4 zero. Sales and Distribution Overhead is equal to 10% of production cost. Here is production cost 4.540 and 10% is 10 by 100 is equal to 4.540. 1.0 is equal to 10 is equal to 454. Total cost is equal to production cost plus sales and distribution over cost. 4.540 plus 4.54 is equal to 4.594. Profit is equal to 20% of total cost. Profit is equal to 20% of total cost. அப்பா 20 by 100 இந்த 4994 அடிச்சம் நான் தொலாயித்து தொன்னுத்தெட்டுவா profit வாரம் மரி பணிருக்காங்க அடுத்து selling price விற்பனை விலை total cost plus profit அப்பா total cost நாலாயித்து தொலாயித்து தொன்னுத்தின்னாலு profit தொலாயித்து தொன்னுத்தெட்டு அப்பா ஐயாயித்து தொலாயித்து தொன்னுத்தின்னுறுவா ஒரு பொருலோட விலை செரிங்களா என்ன ஒரு வாலியுக் கண்டுபிடுத்து அந்த வாலியுக் அடுத்தடுத்து யூஸ் பண்ணி அடுத்தடுத்த வாலியுக் கண்டுபிடிக்கிறேன் இந்த formula frame cost இக்கான formula இந்தா இருக்கு frame cost நான் என்ன பத்தும் direct labor cost, direct material cost, direct expenses factory cost கண்டுபிடுத்துருக்கும் frame cost plus இது இது நம்ப இந்த formula என்ன இருக்கும் அது மறி ஒரு வாலியுக் கண்டுபிடுத்து 
the following cost factor are available for your product in an industry find out the selling price of the product per unit oru vilaikana sell virpane vilai enna nu kandupidikka solliranga motta unit 500 unit direct material cost 5000 direct labor cost 3000 factory overhead 100% of direct labor cost ஜென்ரல் ஓர்கட்டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் காஸ்ட் இதுதான் கிவன் டேட்டா இதை வச்சு நீங்கள் அடுத்தடுத்து கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டும் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ இது ரெண்டையும் வச்சு ப்ரேம் காஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபேக்ட்ரி ஓர்கட்டுங்கிறது டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லேபர் காஸ்ட் அப்போ இந்த வேலையை எடுத்து அப்படியே எழுதிடலாம் ஜென்ரல் ஓர்கட்டுங்கிறது அந்த ஃபார்முலாவும் அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு வரிசையை எழுதுறது தான் வாங்க பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரேம் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டேரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் ப்ளஸ் டேரக்ட் லேபர் காஸ்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு எயிட் தௌசண்ட் அது ஃபேக்ட்ரி ஓர்க் எடுக்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேரக்ட் லேபர் காஸ்ட் டேரக்ட் லேபர் காஸ்ட் வந்து மூவாயிரம் அதனால் மூவாயிரத்தை எடுத்து அப்படியே எழுதிட்டேன் அடுத்து ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட்டுங்கிறது ப்ரேம் காஸ்ட் ப்ளஸ் ஓவர் கட்டு ஏற்கனவே ப்ரேம் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் கட்டு கண்டுபிடிக்கும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி போட்டுக்கிறாங்க நேரம் ஜென்ரல் ஓவர் கட்டுங்கிறது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் அப்போ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் ஹண்ட்ரட் இந்த லெவன் தௌசண்ட் போட்டோம்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சுருவா அது டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் ப்ளஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் கட் ப்ளஸ் சேல்ஸ் ஓவர் கட் ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ தான் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட்டுங்கிறது எட்டாயிரம் சரிங்களா சரி இந்த இருக்குது ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட்டுங்கிறது ப்ரைம் காஸ்ட் ப்ளஸ் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் கட் இது ரெண்டும் சேர்த்துறது தான் இது அதனால் அதை தூக்கி நம்ம எட்டாயிரம் ப்ளஸ் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ப்ரைம் காஸ்ட் ப்ளஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் கட் ப்ளஸ் சேல்ஸ் ஓவர் கட்டு டோட்டல் காஸ்ட்டுங்கிறது ப்ரைம் காஸ்ட்டுங்கிறது எட்டாயிரம் ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சது தான் ப்ளஸ் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் கட்டுங்கிறது மூவாயிரம் இந்த இருக்குது ஃபேக்ட்ரி ஓவர் கட்டு அல்லாட்டி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் கட்டினாலும் அதுதான் சேல்ஸ் ஓவர் கட்டுங்கிறது ஜென்ரல் வேல்யூ அது மூணும் எடுத்து கொள்ள எந்த கேணி தான் ப்ராஃபிட் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க போன சம்பளம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு பார்த்தோம் அப்போ டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் காசு கொடு டென் பை ஹண்ட்ரட் இந்த பன்னெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு அடித்தோம்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு செல்லிங் ப்ரைஸுங்கிறது டோட்டல் காஸ் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் டோட்டல் காஸ்ட்டுங்கிறது ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு ப்ராஃபிட்டுங்கிறது அதான் டோட்டல் காஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் அது ரெண்டையும் கூட்டினோம்னா ஒரு ரேட்டு வரும் அது வந்து மொத்த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஒரு யூனிட்டுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா மொத்தம் ஐநூற்றி யூனிட் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதனால் பதிமூணாயிரத்தி அறநூற்றி பன்னெண்டு டிவைட் ஐநூறு போட்டோம்னா ஒரு அடக்க விலை இருபத்தி ஏழு புள்ளி இருபத்தி ரெண்டு இந்த சம்மோட கான்செப்ட் என்னென்னா ஐநூறு பொருளுக்கான விலையை கொடுத்து அதில் ஒரு பொருளுக்கான விலையை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க கிவன் டேட் எல்லாம் கொடுத்துருக்கான் நம்ம எப்பவும் போல் ஒன்று கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான ஃபார்முலாவை அடுத்து அடுத்து எழுதி நீட்டாக போகிறது தான் இது அப்படியே ஒரு நோட்டில் எழுதுங்க உங்களுக்கே ஈஸியாக புரியும் வெறும் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மட்டும்தான் குளம்புற மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்காது நீட்டாக போடலாம் நீங்கள் பார்த்த யூனிட் வந்து காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் பிபிசியில் நாலாவது யூனிட்டு ஒரு விலையை எப்படி நிர்வாகிக்கிறதுன்னு சொல்கிறது தான் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷனு அதை முதல்ல ஒரு நாலு டூ மார்க் பார்த்தோம் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் வேரியஸ் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் காஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபேக்ட்ரு அப்புறம் இந்த டென் மார்க்கு இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சாலே அடுத்த அடுத்த சம்பந்தம் நீங்கள் போட்டலாம் எப்படி ஃபார்முலானா ப்ரைம் காஸ்ட்னால் இந்த மூணு ஃபார்முலா ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட்னால் இது ரெண்டும் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்னால் இது ரெண்டும் டோட்டல் காஸ்ட்னால் இது ரெண்டும் செல்லிங் ப்ரைஸ்னால் இது ரெண்டும் இதை எழுதிட்டு ஃபார்முலா பார்த்தோம் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாலே எல்லாமே புரிஞ்சிடும் கிவன் டேட்டா கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கான ஃபார்முலாவும் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஃபேக்ட்ரி ஓவர் கட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா வந்து ப்ரைம் காஸ்ட் தெரியணும் அதனால் ப்ரைம் காஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்போம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் கட்டுக்கு ஃபேக்ட்ரி ஓவர் கட்டு தெரியணும் சேல்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் கட்டு இதுக்கு இது இதுக்கு இது அப்படி இது கண்டுபிடிக்க இது தேவை இது கண்டுபிடிக்க இது தேவை இது கண்டுபிடிக்க இது தேவை இதை போட்டு அடுத்தடுத்த வேல்யூவை நம்ம எழுதினாலே இதோடைய இது தான் முடிஞ்சிருச்சு ரொம்ப மொக்க கான்செப்ட் தான் போட்டு அப்படியே குழப்பிக்கிற மாதிரிலாம் இருக்காது அதனால் பொறுமையாக நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதினாலே போதும் சரிங்களா வீடியோ பாருங்கள் நோட்டை எழுதுங்க ரொம்ப ஈஸி பிபிசி நல்லா மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ